वेलकम बैक टू माई चैनल टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी प्रैक्टिकल और आज बारी है टू लर्न अबाउट डेमोस्ट्रेशन सेवन एक्सपेरिमेंट विच इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस जो आपने लास्ट ईयर डिटेल में पढ़ा था इलेवंथ स्टैंडर्ड तो दिस ईयर दिस एक्सपेरिमेंट विल बी कमिंग अंडर स्पॉट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर तो स्पॉटिंग का स्पॉट बी जो होगा उसमें मियोसिस के अलग अलग स्टेजेस में कोई एक स्टेज आपके सामने रखा होगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर चार्ट एक और डायग्राम और आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में एक एन सी दो या एक एन सी जितने भी पॉइंट्स हैं मिनिमम पॉइंट्स चार मैंने आपको बोला है तो कम से कम चार पॉइंट्स आपको क्या है तैयार करना है तो वेरी सिंपल पॉइंट्स यू कैन एक्चुअली वॉट राइट ओके चलिए गाइडलाइन जो है इंस्ट्रक्शन दिया है की स्लाइड और माइक्रोस्कोप यूज नहीं करना है तो विद्यार्थ पिक्चर फोटो और डायग्राम आप लोग क्या है मियोसिस के स्लाइड्स या स्टेजेस को देखने वाले तो क्वेश्चन फोर स्पॉट पी फ्रॉम बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड ट्वेल्थ तो स्पॉट बेस फॉर वन मार्क्स हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज और उसके बारे में नेचुरली चार पॉइंट्स आपको लिखना है ओके तो डायग्राम जो होगा उसी को देख के उसमें क्रोमोजोम कैसा दिख रहा है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है कि नहीं और न्यूक्लियर लस दिख रहा है कि नहीं और स्पिंडल दिख रहा है कि नहीं तो ये चार जो एस्पेक्ट है पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर लस आपका स्पिंडल और आपका क्रोमोजोम कौन से एक ऐसी कंडीशन में दिख रहा है इसके बारे में अगर आपने एक ऐसी डायग्राम देख के ही लिख दिया तो यू विल गेट द मार्क्स चलो स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस तो एनी वन स्टेज विल बी आस्ट ओके विदर पर फोटोग्राफ डायग्राम ऑफ फिगर आपको आइडेंटिफाई करना है ओके तो तो स्पॉट बी को क्वेश्चन ऐसा आएगा आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मियोसिस एंड राइट इट्स फीचर तो पेज नंबर 94 पे डिटेल दिया हुआ है ओके तो प्रिंसिपल क्या है मियोसिस इज अ स्पेशल रिडक्शनल डिवीजन जिससे एक डिप्लॉइड सेल ओके दो स्टेप में दो फेजेस में डिवाइड होता है और अल्टीमेटली चार हेप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं जैसे क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है ओके एंड दिस सेल्स आर आइदर स्पोर्स और गैमेट्स एंड दिस गैमेट्स पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो दैट्स व्हाई मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस इज इंपॉर्टेंट सो दिस पॉइंट आल्सो यू कैन राइट इन द यू कैन सी कमेंट सेशन ओके बिकॉज़ इंपॉर्टेंस पार्ट वी कैन सी विल बी एप्लीकेबल तो वहां पे फिर डिटेल है तो 94 पेज से ही फिर मियोसिस वन के स्टेजेस के बारे में दिया हुआ है ओके तो दिस पॉइंट्स आल्सो यू कैन राइट ओके इफ यू प्रिपेयर वेल सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मियोसिस इज द पैचेटिन फेज जो प्रोफेज वन का होता है जिसमें होता है क्रॉसिंग ओवर जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ओके चलिए नाउ पेज नंबर नाइन्टी पे देर इज ए ब्लैंक यू कैन सी बॉक्स इसमें प्लीज आप ये चार्ट बना लीजिए ओके बिकॉज इस चार्ट के हिसाब से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं ओके तो म्योसिस इज डिवाइड टू टू फेजेस जिसमें है म्योसिस वन जो एक्चुअल रिडक्शन फेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट तो वो स्टार्ट कैसे होता है सेल डिवीजन एक्चुअली स्टार्ट होता है इंटरफेस है उसके बाद में न्यूक्लियर डिविजन दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस तो जिसमें भी कैरियोकाइनेसिस वन तो उसके चार फेज है प्रोफेज वन मेटा फेज वन एना फेज वन टीलो फेज वन प्रोफेज में क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज होते हैं कंडेंस होते हैं लेकिन प्रोफेज वन इज द मोस्ट यू कैन सी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ म्योसिस जिसमें पांच सब फेजेस है लेप्टोटेन जाइोटेन डिप्लोटेन एंड डायकानेसिस और इसमें पैचेटेन फेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बताया इसी फेज में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड जो होते हैं हेमोलोगर्स क्रोमोजोम के वो आपस में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं और इसी एक्सचेंज की वजह से होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट लीड्स टू वेरिएशन ओके तो अगर आपको पैचेटीन का स्टेज बन गया तो आपको ये पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं ओके ना उसके बाद में साइटोकाइनिस होता है ब्रीफ टू सेल्स बन जाते हैं दो सेल बन जाते हैं न्योसिस वन के एंड में दो सेल बनते हैं एंड दोनों सेल अभी हटलॉड हो जाते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज ऑफ टेन उसके बाद में मियोसिस टू स्टार्ट होता है जो जस्ट लाइक है माइटोसिस नॉर्मल सेल डिविजन जो है माइटोसिस कहलाता है वैसा है तो उसका भी कैरियोकाइनिस जिसके चार फेज है प्रोफेज पेटाफेज एनाफेज टीलोफेज तो टू इसके लिए बोला है क्योंकि इट इज अ सेकेंड फेज ऑफ मियोसिस और उसके बाद में अल्टीमेटली इस फेज के बाद जो होता है चार सेल्स बन जाते हैं ओके और हर चार सेल में हर सेल में जो एक ऐसी एक सिंगल क्रोमेटेड एंटर करता है क्योंकि मियोसिस टू में होता है एक्चुअली क्रोमेटेड का सेपरेशन फिर से मियोसिस वन में होता है होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन and we know every chromosome is made up of two chromatids or meiosis 2 mein in chromosomes ke chromatids separate hote hain to meiosis 1 separation of homologous chromosome 
meiosis 2 separation of sister chromatids but okay these are char sister chromatid banenge they will be different from each other thanks to the stage called pachytin the pachytin may crossing over hone ki wajah se jo char har homologous chromosome ke jo char chromatid hote hain wo ekdam genetically different ho jate hain okay so that is the most important aspect of the meiosis ki char cell to bante hain they are haploid cells but they are genetically different from each other chaliye to page number 96 se 98 ke beech mein आपको डायग्राम दिया है और डायग्राम को आप एक ऐसी पेज नंबर 98 पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ओके तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन का प्रोफेस वन के स्टेजेस दिए हुए जिसमें पांच सब स्टेजेस है तो पहला फेज है आपका उसमें लेप्टोटीन जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस होके एकदम थ्रेड लाइक प्रोमिनेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे एक ऐसी वॉट क्रोमोजोम रिमेन थिंग जाइगोटीन में पेयरिंग होती है हर क्रोमोजोम अपने पार्टनर को होमोलोगोस एक ऐसी वॉट पेयर के साथ जोड़ी बनाते हैं जिसको साइनाप्सिस कहते हैं ओके जिसको डाइवेलेंट या बाइवेलेंट स्टेज कहते हैं हर क्रोमोसोम अपने अपने पार्टनर को क्योंकि नो हर क्रोमोसोम की जो जोड़ी होती है उसमें एक क्रोमोसोम फादर से आता है एक क्रोमोसोम मदर से आता है तो उसकी जोड़ी बनती है उसके बाद में होता है वो फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैचिटिन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिस जो है वो आपस में अपने क्रोमोसोम सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं ओके तो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड जो होता है यानी कि दोनों होमो को लोगोस क्रोमोसोम के एक एक सिस्टर क्रोमेटेड जो है ओके वो क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज पॉइंट जो रहता है उसको जैस मिटा कहते हैं उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ओके बट स्टिल रिमेन अटैच्ड एट चायस मेटा पॉइंट तो इसको कहते हैं डिप्लोटेशन स्टेज अब आपको चार एक एनसी वर्ड डिस्टिंक्ट क्रोमेटेड देखेंगे तो इसको टेट्राड स्टेज कहते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेज इस डाइकानेसिस तो डाइकानेसिस में क्या होता है कि ये चार के चार क्रोमेटिड जो होते हैं नाउ दे आर रेडी टू गेट सेपरेटेड ओके जिसको टर्मिनलाइजेशन भी कहते हैं तो प्रोफेस वन से रिलेटेड कोई भी एक स्टेज अगर आ गया डिस्टिंक्टली तो यू शुड बी एबल टू कहीं राइट द ए कैन सी पॉइंट्स वेरी इजिली तो हम लोग जो पॉइंट है स्पेशल स्पेसिफिक पॉइंट है लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके रिमेनिंग स्टेज ऑफ मियोसिस वन है आपका मेटाफेज वन जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के जरिए एनाफेज वन इज द सेपरेटिंग फेज तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम दे आर सेपरेटिंग दैट्स व्हाई एनाफेज अन्ना फेज अन्ना सेपरेट कर देता है ओके क्रोमोजोम्स को हर क्रोमोजोम की जोड़ी में से एक एक ऐसी एक एंड पे जाता है एक पोल पे जाता है दूसरा दूसरे पोल पे जाता है फिर दोनों एंड पे जाने के बाद फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है फिर से न्यूक्लियोलस तैयार हो जाता है और दो सेल्स बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड दिस टू सेल्स आर नाउ यू कैन सी हैप्लॉइड यू कैन सी व्हाट सेल्स यानी कि ये रिडक्शन हो गया है ओके नाउ तो दिस कंप्लीट्स मियोसिस 1 के मियोसिस 2 के जो स्टेजेस है तो दिस इज लाइक नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस की प्रोफेस 1 में क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो जाते हैं हर क्रोमोसोम के पास यू कैन सी क्रोमेटिड की जो जोड़ी है अब इस क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है एंड दैट फेज जो होता है उसके लिए मेटाफेज जरूरी है द क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम्स है वो सब सेंटर मतलब इक्वेटर प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज टू में एनाफेज टू में क्या होता है दे गेट इन सेपरेटेड टू टू एंड्स तो यहाँ पे सेपरेशन होता है आपका क्रोमेटिड्स का तो जो डायग्राम है उस डायग्राम के भी पॉइंट्स आप लिखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू पीपल ओके और फिर लास्ट में है टीरोफेज टू फोर डिस्टिंक्ट हेप्लॉइड सेल तैयार हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और प्लांट सेल में सेल प्लेट और एनिमल सेल में सेल फरो के जरिए चार हेप्लॉइड सेल फाइनली तैयार हो जाते हैं कि वन सेल अल्टीमेटली गिव राइज टू फोर हेप्लॉइड सेल्स तो दिस इज अबाउट दे कैन सी वॉट इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ओके जिसके दो मेन फेजेज है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू तो मियोसिस वन इज द रिडक्शनल डिविजन मियोसिस टू इज द इक्वेशनल डिविजन चलिए भी देखिए क्वेश्चंस जो है उसमें भी हमारा थोड़ा सा स्टडी हो जाता है तो पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना माइटोसिस और मियोसिस फिर दूसरा है एनाफेज वन एंड एनाफेज टू मेटाफेज वन माइटोटिक मेटाफेज जाइगोटीन और पैचेटीन तो इनका डिफ्रेंशिएट यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है और अभी हमने इसको डिस्टिंग भी किया था ओके चलिए दिस इज ऑन पेज नंबर नाइनटी पे आपको लिखना है फिर नेक्स्ट है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तो सिग्निफिकेंस क्या है सिंगल डिप्लॉइड सेल जो है यू राइज टू फोर हेप्लॉइड सेल और हेप्लॉइड सेल्स या तो स्पोर्ट्स होंगे या तो गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स जरूरी होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए 
और क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसके लिए जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है जैसे वेरिएशन आता है तो चार सिंपल पॉइंट्स है ओके तो दिस पॉइंट आल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ओके देन व्हाई शुड मियोसिस 2 ऑकर जब क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया तो मियोसिस 2 इसके लिए जरूरी है क्योंकि क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने तो क्रोमेटिड का सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो इसके लिए मियोसिस 2 की जरूरत पड़ती है सेकंड फेज ऑफ डिवीजन की जरूरत पड़ती है चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर तो क्रॉसिंग ओवर क्या है इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो पैचिटिन स्टेज पे होता है उससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो अगर आपको पैचिटिन स्टेज दे दिया या आपको प्रोफेस 1 यू कैन से खाली आइडेंट फंगन ने दिया तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ओके और इन दिस द डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेस 1 वो लिख दीजिए तो प्रोफेस 1 के पांच स्टेज होते हैं लिप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटिन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस ओके तो प्रोफेस 1 में आपको बोला ठीक से यू कैन से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि उस पे आपका यू कैन से जो क्वेश्चन आने का या स्पॉट में आने का चांस ज्यादा है चलिए अब कमेंट सेक्शन में मैंने क्या किया कि हर स्टेज के यू कैन से मिनिमम जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं दो दो पॉइंट्स और दो एडिशनल पॉइंट क्या है कि वो जो स्टेज है वो मियोसिस वन है देखिए फिर से बता रहा हूँ कोई भी स्टेज जो आएगा आपको या तो वो मियोसिस वन का होगा नहीं तो मियोसिस टू का होगा या तो कैरियोकैनिसिस का फेज होगा नहीं तो साइटोकैनिसिस का फेज होगा ओके या तो उसमें होमोलोबस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं नहीं तो क्रोमेटेड सेपरेट हो रहे हैं तो दिस एडिशनल पॉइंट ऑल्सो एक और साथ में जो पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ देट स्टेज ये आप लिख सकते हैं ओके जैसे अगर स्टेजेस ऑफ मियोसिस वन आया तो उसमें कैरियोकैनिसिस वन के चार सब स्टेजेस हैं जिसमें प्रोफेस वन है तो देखिए कितना पॉइंट होगा जैसे प्रोफेस वन का कोई भी फेज अगर आपके सामने रखा है पैचिटीन जाइगोटीन लेप्टोटीन डिप्लोटीन कैन सी डाइकैनिस कोई भी स्टेज है तो आपका पॉइंट क्या होगा दिस इज द स्टेज ऑफ मियोसिस वन कैरियोकैनिसिस वन दिस फेज बिलोंग्स टू प्रोफेस वन जैसे लेप्टोटीन इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेस वन जाइगोटीन आया सेकेंड फेज ऑफ प्रोफेस वन पैचिटीन आया है तो थर्ड फेज ऑफ प्रोफेस वन डिप्लोटीन आया है तो फोर्थ फेज ऑफ प्रोफेस वन एंड डायकनिस है तो इट इज अ फिफ्थ फेज ऑफ और लास्ट फेज ऑफ प्रोफेस वन तो ये भी एडिशनल पॉइंट सिंपल आप देख सकते हो और लिप्टोटीन में क्या हो रहा है बीडेड क्रोमोजोम जो है बीड जैसा दिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस अभी भी डिस्टिंक्ट है जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो जोड़ी बनाते हैं उसको साइनापसिस कहते हैं पैचिटीन जो बार बार बताया आपको कि टेट्राट्स में तो अभी चार एक ऐसी क्रोमेटेड डिस्टिंग दिखते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है एट ए पॉइंट कॉल चाइस मेटा डिप्लोटीन में क्या है कि होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं डिपार्ट होने लगते हैं टू पोल्स में और डायकनेसिस में न्यूक्लियोलोस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर होते हैं ओके स्पिंडल अपेयर होता है क्योंकि अभी क्रोमोजोम को आपको सेपरेट करना है ना तो स्टेज ऑफ मियोस्टिस टू में वन में अगर मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन दिया है तो देखिए कैसा है तो मेटाफेज वन दिया है तो आपको लिखना है तो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ यू कैन सी मियोसिस टू कैरियोकैनिसिस करेक्ट नो डूइंग दिस फेज रिडक्शन ऑफ यू कैन सी व्हाट क्रोमोजोम टेक्स प्लेस उसके बाद में वाई वेलन गेट अरेंज अ इक्वेटोरियल प्लेन बाय स्पिंडल ये डिस्टिनल पर इस स्पेसिफिक पॉइंट है एनएफएस वन का दिया हुआ है होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होता है तो ऑपोजिट पोल हर पोल में हाफ द क्रोमोजोम नंबर सो टीलो फेज वन में क्रोमोजोम रिलैक्स हो जाते हैं फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है न्यूक्लियर अपीयर होता है साथ में साइटोकनिस वन भी आपको ऐड करना है ओके okay? तो इस तरह आप यू कैन सी शॉर्ट में यू कैन सी पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं और फिर अगर स्टेज मियोसिस टू का कोई भी स्टेज अगर आ गया तो वो भी सिंपल पॉइंट है तो दिस यू कैन सी पिक्चर शोज द वन ऑफ द स्टेज ऑफ मियोसिस टू तो वो क्या कैरियोकनिस है तो कैरियोकनिस टू का स्टेज है तो उसके चार सब स्टेज है उसमें से कौन सा स्टेज आया आपको प्रोफेस टू तो लिखिए दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकैनिसिस टू क्रोमोजोम कंडेन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर मेटाफेस टू है तो उसके पॉइंट्स सेम ऐसा होगा मेटाफेस टू लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे दिस इज द स्टेज ऑफ मियोसिस टू ओके इट इन्वॉल्व कैरिकनिसिस टू करेक्ट नो तो ऐसा सिंपल पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं तो ये सेकेंड फेज है आपका कैरिकनिसिस टू का और इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम जो है इक्वेटर पॉइंट पे अरेंज हो जाते हैं दो स्पिंडल्स बनते हैं दो सेल्स में फिर एनाफेज टू का सेम दिस इज द थर्ड फेज ऑफ कैरिकनिसिस टू ओके टीलो फेज इज द फोर्थ और लास्ट फेज ऑफ मियोसिस यू कैन सी टू करेक्ट नो तो क्रोमोजोम रिलैक्स होते हैं दो न्यूक्लियर सीन होते हैं एकदम सिंपल पॉइंट है साइटोकैनिसिस का जो अगर स्लाइड पिक्चर होगा वो टीलो फेज के साथ ही होगा तो टीलो फेज टू में आपको साइटोकैनिस टू के भी पॉइंट्स ऐड कर देंगे आप लोग ओके और साथ में आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ
ओनली सर्टन स्टेजेस तो अगर वो बताएंगे भाई दिस पर्टिकुलर अब वो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके कॉलेज के जो टीचर्स है तो कौन से कैन सी स्लाइड या कौन से स्टेजेस करने के लिए आपको बोलेंगे तो जस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद दैन सी योर कॉलेज टीचर्स और देखिए वो कौन से स्टेजेस के बारे में आपको बताएंगे कि ओनली क्योंकि द स्टेजेस आर यू कैन सी मोर इन नंबर इज दिस तो ओनली सेलेक्टेड यू कैन सी स्टेजेस विल बी टोल्ड टू यू टू ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर तो अगर उन्होंने सेलेक्टेड दे दिया कि खाली हाँ चलो प्रोफेस बनी आएगा टी एफ एस बनी आएगा एन एफ एस बनी आएगा ओके तो उन्हीं स्टेजेस के पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कीजिए जिस तरह मैंने आपको फॉर्मेट बताया ओके तो चार पॉइंट्स और सिंपल पॉइंट्स आप क्रिएट कीजिए बहुत सारे पॉइंट्स तो मैंने भी आपको बता दिए ओके तो जिस तरह यू कैन सी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो इस तरह सिंपल पॉइंट्स होते हैं नंबर ऑफ स्टेज कौन सा है जैसे प्रोफेस टू यहाँ पे फर्स्ट फेज है मेटा फेज टू सेकेंड फेज है एन एफ एस टू थर्ड फेज है टीलो फेज फोर्थ फेज है ऑफ कैरियो कैनिस टू प्रोफेज क्रोमोजोम करने से होते हैं इस तरह के सिंपल पॉइंट्स आप प्रिपेयर कीजिए तो बी इन कॉन्टैक्ट विद एन सी और रेस्पेक्टिव कॉलेज यू कैन सी प्रोफेसर ओके और उनसे पूछ लीजिए कि मियोसिस में सारे स्टेजेस पढ़ने हैं या ओनली यू कैन सी सेलेक्टेड स्टेजेस को ही क्या है रखा जाएगा ओके ओके स्टूडेंट्स तो विद दिस टुडे वी विल एंड दिस सेशन योर तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और एंड वेट फॉर द लास्ट अभी एक स्पॉट हमारा बाकी है दैट इज यू कैन सी अबाउट द पेडिग्री चार्ट एंड हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्ट इज ओवरी एंड ब्लास्टूला विद दैट द स्पॉटिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद में आई विल बी प्रिपेयरिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ओके ओके स्टूडेंट्स बाय फॉर टूडे मीट यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर